வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஈஸியான டிஷ்ஷு வாழைக்காவை எப்படி வறுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வாழைக்கா வறுக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாழைக்காய் ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன சின்னது மொந்தம் வாழைக்காய் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் வாழைக்காய் வறுவலுக்கு அது நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தக்காளி சின்ன தக்காளி எழுந்தால் ரெண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் போடக்கூடாது கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அதாவது ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போது வாழைக்காவை ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக தோலை சீவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கட் பண்ணி போடும்போதே தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அதில் நம்ம கட் பண்ணி போட்டோம்னாக்கா அப்படியே அது சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த வெள்ளை கலர் நல்லா மாறாமையும் இருக்கும் அது மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இந்த வாழைக்காவை அடுப்பை பற்ற வைக்க வேணாம் இந்த கடாயில் போட்டு வறுக்கிற கடாயில் போட்டு அந்த வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி அதில் புழிஞ்சு விடணும் ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஏன் இதை புழிஞ்சு விடணும்னா அந்த புளிப்பூசுவை கரெக்டாக ஏறி அந்த உரப்புக்கும் உப்புக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் தக்காளி புழிஞ்சு விட்டு இப்போ வச்சுருக்க எல்லா பொடியும் நம்ம ஒன்றா அதிலே கொட்டிடணும் கொட்டிட்டு வாழைக்காவை பெசரி வைக்கணும் இதில் வந்து சில பேர் கடல மாவுலாம் சேர்ப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் இந்த உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இந்த கருவேப்பில்லை எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டி கிளறி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்தோம்னாக்கா நல்லாயிருக்கும் இப்போது லைட்டாக எண்ணெயும் இல்லை ஊற்றி வச்சுக்கலாம் நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இதை பெசரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கணும் ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் இதை பெசரி வச்சுட்டு சைட் பை சைடு வேறு ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டு இதை செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக இப்போது பெசரி வச்சு இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பு பற்ற வச்சு வறுக்கணும் இப்போது ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சிட்டோம் பற்ற வச்சோன்னா எல் ஆல்ரெடி எல்லாமே மிக்ஸ்டாக இருக்குது ஆயிலும் அதில் இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஆயில் சேர்க்க வேணாம் சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுக்கணும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல சைட் டிஷ் இது இது செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உரப்பு ரொம்ப அதிகமாக இல்லை கண்ணாமல் நிறைய ஜாமானும் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ் இது கொஞ்சம் வெந்தோன்னா திருப்பி திருப்பி கிளறி கிளறி விடணும் அப்போ தான் நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக வேகும் இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு சுவையான வழக்க வருவல் ரெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக மறக்காமல் எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் இப்போது ஆல்மோஸ்ட் வெந்துடுச்சு பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா ரெட் ரெட்டாக இந்த மேலே இது மாதிரி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சமும் சேர்ந்து வரந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டிருக்கோம் திருப்பி போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்